to our channel Sangeetha Medai. In this video, we will see what we are going to do. Bridge Academy is a grade exam 2. Grade 2 is a grade 2. Full theory and brief explanation. Now, the Bridge Academy is a grade 2 exam. What are the syllabus? The practical syllabus is the first grade. The first grade 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 is the first grade. फोर अलंगारा सिर के निंगे बैठरा अलंगारस फुल्ला वे वंदे लर्न पनी हुए चिकनों गीधम वंदे नाल गीधम नम गाना बर्थ बोध नी बुकले रखरा गीधम ला नाल गीधम आधर तमिल लैंग्वेज गीधम ये दाव दो उन्ना वंदे कत्ते कनों नोटिस वरम रेंडर देवारम उन्ने अल्लदे स्रुदि मट्टम तालतुडन वरे स्� गीत अत्ला ओपर राग अंगल चेंज आऊँ बोल दो अंदर स्वरस्थान अंगला नमे ये पटी यूज़ पन रोम अपड़ी इंगर दा नमे इतला वंदे तेरंजी कोनो इपन नमे पाक पोरे तेरी पोशेंस एन्ना अपड़ीन पातिंग ना आलंगारम एंड गीतम आधा पतिना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आलंगार अत्ला न शब्द तालास अंज जादी इधर वन्दु एक ब्रीफ वीडियो वे ना पोट रखे हैं आदि उन्हें इधर एक इंप्लोट पन रहे हैं नमः फर्स्ट ग्रेड ले वन्दु पानीरंड स्वरस तान अंगल वन्दु पात्र पों इन्द सेकेंड ग्रेड ले पदी नार स्वर पैयर गल वन्दु पाक पोरों दें तिरिंग्यान संबंधर तिरुनाव करसर अरुणेगिरी नादर इवंग मून பார்க்கும் நம்ம் music institute music class கத்துக்கிறதுக்கு no age limit on pen இறு பாலரும் எந்த வையசினரா இருந்தாலும் நீங்கள் music கத்துக்கிறும் ஆர்மம் இருந்தது நான் கீல இருக்கிறா இந்த நம்பருக்கு call பண்ணி உங்கள் music journey start பண்ணுங்க இப்பு நம்ம grade 2 syllabus குள்ள போலாம் இது வரிக்கும் நம்ம சங்கிதமேடை channel subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க बेल बटन ही प्रेस पनी कोंगा। बेल प्रेस पनी इंगना थ्री ऑप्शंस काटूँ। अदला ऑल आधा वंदे सेलेक्ट पनी टिंग ना रेगुलर आना वीडियो पोस्ट मनु मोड़े उंगल का नोटिफिकेशन काटूँ। ओके इप्पन हमें सिलेबस वंदे फास्ट आर रिवाइज़ पन लाम। फर्स्ट अलंगारम अन गीतम अलंगारम अलंगारम यंत्राल अलंगरी पदे यंत्र पोरोल कर्नाटिक म्यूजिक कत्त का वर्ष स्टूडेंट्स को फर्स्ट लेसन लरंदे स्टार्ट पोन होलिया अब फर्स्ट लेसन सारली वर्षे जंडे वर्षे अपर स्थाई तार्ट वर्षे इन द लेसन्स कलाम आड़त नमाय ऐड को कुड़िया लेसन ना अलंगारम ओरोरे लेसन सुम ओरोरे तानी अलंगारंगल ले नमक के पोषण्स ले ये ले अलंगारंगल कुड़तर पांगा अंदर ये ले अलंगारंगल ले शब्द ताला अलंगारम अपने ने कुरी पड़वों आदि लड़करों ओरो ओरो अलंगारम उम ओरो ओरो स्वरक कोरवे यम ओरो ओरो ताला थले नमक पड़वों मां द अलंगारम लेसन लड़करे ये लो में ये ले विवेर तालंगल ले नमक पड़वो Semua talang lain yang pelajar itu kini itu madri ini dalang garam lesson Sri Purandra Dasar wadi bawa macam apa? Alang garam lesson, apa dia yang irkanu apa dia yang itu? Sila lakshana zir ke? Ada yang mana yang itu pakalam? First, orang stay ikut irkanu. Stay ina yang mana abdi na orang octave. Ada apa? Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. Inda yel swarang gula. Orang stay apa dia na nama kuri perlu. Indah yel suara ngelak leh irkom. Ini adalah indah apas tayo, lowest tayo warad. So, orang tayi kulleye irkanom. Second point, janda suara ngel irka kuada. Ninggalan garam lesson la patingna. Sari sari ga mari ga ri ga ma pa. Indah madri suara ngel padrolye. Ini adalah indah janda suara ngelah rend rend suara ngel bandi apo me warad. Aar organom, awar organom, sama vikidatil irka vendom. Ini adalah third point. Apa ini na enana? Nama bandi basica katikra students. माया माला कोले रागतला पढ़ रहूं माया माला कोले एक मेला करता रागम आदन आला आदन उड़े या आरोगनमु अवरोगनमु ये लस वरंगलों में ही रखूं इधर वे नमस सीने के लिए पोग मर्जे वैरा वैरा रागंगल्ला आलंगारम नज़न पढ़ूं अपड़ी पढ़ूं बोले तो नम्मा 
நமக்கு கொடுக்குற அந்த ராகாஸில் ஆரோகணமும் அவரோகணமும் ஈக்குவல் நம்பர்ஸ் இருக்கிற ராகமாக தான் சூஸ் பண்ணி அலங்காரத்தில் பாட முடியும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அலங்காரம் லெசனில் ஒரு லைன் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கோ அந்த லைனை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அடுத்தடுத்த லைனையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பாடுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அலங்காரம் சம்பூர்ண ராகம் அல்லது ஷாடவ ராகம் அல்லது அவுடவ ராகங்களில் மட்டுமே அமையும் இதில் வர்ற இந்த சம்பூர்ண ஷாடவ அவுடவம் இதெல்லாம் மியூசிக்கல் வேர்ட்ஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வரங்களுடைய ஆரோகணம் அவரோகணம் இருக்கும் இல்லையா இப்போ மாயா மாலவ கவலை ராகம்னா சரிகம பதினி தான் ஆரோகணம் அதே சேம் ரிவர்ஸ் தான் அவரோகணம் இதில் ஏழு ஸ்வரங்களுமே வரும் இதை வந்து சம்பூர்ண ராகம்னு சொல்லுவோம் இதில் ஆரோகணம் அவரோகணத்தில் ஐந்து ஸ்வரங்கள் கொண்ட ராகங்களை அவுடவ ராகம்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் மோகன ராகம் இதுவே ஆறு ஸ்வரங்கள் கொண்ட ராகத்தை ஷாடவ ராகம்னு சொல்லுவோம் ஷாடவ ராகாக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹம்சா நந்தி இது மாதிரி ஆரோகணமும் அவரோகணமும் சேம் நம்பர்ஸ் இருக்கிற சம்பூர்ண ராகம் ஆர் அவுடவ ராகம் ஆர் ஷாடவ ராகத்தில் தான் அலங்காரம் வந்து பாடுவோம் இதுதான் அலங்காரத்தினுடைய லக்ஷணாஸ் நெக்ஸ்ட் கீதம் கீதம் என்றால் பாடல் கீதத்துக்கு பல்லவி அணுப்பல்லவி சரணம் இந்த மாதிரி பிரிவுகள் எல்லாம் கிடையாது பிகினிங் ஸ்வரா ப்ராக்டிஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம பாடக்கூடிய அடுத்த டைப்ஸ் ஆஃப் லெசன் தான் இந்த கீதம் கீதத்துக்கு சங்கதிகள் கிடையாது ஒரு தட்டுக்கு ஒரு ஸ்வரம் கீதம் தான் நம்ம கீதம் வந்து பாடுவோம் கீதம் ரெண்டு வகைப்படும் சாமானிய கீதம் அல்லது சஞ்சாரி கீதம் இன்னொரு டைப் லக்ஷண கீதம் இதுல நம்ம ஸ்டார்டிங்ல கத்துக்கிறது இந்த சஞ்சாரி கீதம் ஆறு சாமானிய கீதம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சீனியர் போர்ஷன்ஸ்ல வரும் பொழுது அடுத்த டைப் ஆஃப் கீதம் அதாவது லக்ஷண கீதம் பாடுவோம் லக்ஷண கீதம்ங்கிறது அந்த கீதத்தினுடைய சாகித்யம் அதாவது கீதத்தினுடைய பாடல் வரிகள் அந்த கீதம் என்ன ராகத்துல இருக்கோ அந்த ராகத்தை பத்தின எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி அதனுடைய சாகித்யம் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம லக்ஷண கீதம்னு சொல்றோம் சப்த தாளங்களை பற்றியும் அதனுடைய அங்கங்களை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் தாளம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பாடலை ஒரே சீரான அளவில் பாடுறதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் தாளம் அப்படியே அந்த ஒரே கால அளவில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நம்ம அடுக்கி பாடும் பொழுது தான் பாடல் ஒரு சீரான முறையில் கேட்குறதுக்கு இனிமையாகவும் ஒரு மெட்டோடவும் இருக்கும் அப்படி கர்நாடக சங்கீதத்தில் நிறைய பாடல்களுக்கு பொதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற தாளம் ஆதி தாளம் ஆதி தாளத்துக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்படி தான் ஆதி தாளத்தை போடுறோம் அதாவது தட்டி மூணு தடவை ஃபிங்கர் கவுண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தட்டி திருப்புகிறோம் மறுபடியும் தட்டி திருப்புகிறோம் இந்த மாதிரி தட்டி ஃபிங்கர் கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கும் தட்டி திருப்புறதுக்கும் இதுக்கெல்லாம் தாளங்கள் லெசனில் குறியீடுகளும் பெயர்களும் இருக்குது இப்போ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம உடலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா உறுப்புக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னுமே தமிழில் சொல்லணும்னா அங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி தாளத்துக்கும் தனித்தனியாக குறிப்பிடுற பார்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பார்ட்ஸை தான் அங்கம்னு சொல்கிறோம் அப்படி எத்தனை அங்கங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறு அங்கங்கள் இருக்குது அந்த ஆறு அங்கங்களை தான் கர்நாடக சங்கீதத்தில் ஷட அங்கம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுறோம் இப்போ இந்த ஆறு அங்கங்கள் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லகு திருத்தம் அனுத்ருதம் குரு புளுத்தம் காக்கபாதம் ஃபர்ஸ்ட் லகு லகுவை குறிக்கிறதுக்கான குறியீடு ஒரு கோடு பார்க்கறதுக்கு ஒன் மாதிரியே இருக்கும் இது லகுவினுடைய சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் திருதம் திருதமனுடைய சிம்பிள் ஜீரோ அனுத்ருதம் அதனுடைய சிம்பிள் ஹாஃப் யூ நெக்ஸ்ட் குரு குருவினுடைய சிம்பிள் எயிட் நெக்ஸ்ட் புளுதம் புளுதம்னுடைய சிம்பிள் ஒன் அதுக்கு கீழே எயிட் நெக்ஸ்ட் காக்கப்பாதம் அதனுடைய சிம்பிள் ப்ளஸ் இந்த ஆறு அங்கங்களில் ப்ரெசண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது மூன்று அங்கங்கள் லகு திருதம் அனுத்ருதம் அதனால் அந்த மூன்று அங்கங்களை பற்றின விரிவான டீட்டெயில்ஸாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த திருதம் திருதம்னுடைய சிம்பிள் ஜீரோ இந்த திருதத்தை தாளமில் எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட்டி திருப்பணும் ஸோ பீட் அண்ட் டர்ன் அப்போ இதில் எத்தனை கவுண்டிங் இருக்குன்னா பீட் ஒரு கவுண்ட் டர்ன் ஒரு கவுண்ட் மொத்தமாக ரெண்டு கவுண்ட் ஸோ எப்போ திருதம் வந்தாலும் அந்த தாளத்தை தட்டி திருப்புறதா தான் போடணும் இப்போ அதனுடைய எண்ணிக்கை இரண்டு அடுத்ததாக அனுத்ருதம் அனுத்ருதமுடைய சிம்பிள் ஹாஃப் யூ இந்த அனுத்ருதம் எப்படி போடணும்னா ஒரே ஒரு தட்டு அப்போ அதனுடைய கவுண்டிங் எத்தனைனா ஒன்று நெக்ஸ்ட் குரு குருவனுடைய சிம்பிள் எயிட் அதனுடைய அக்ஷரம் எவ்வளோ அப்படின்னா அதாவது எத்தனை எண்ணிக்கை கொண்டது அப்படின்னா எட்டு எண்ணிக்கை கொண்டது நெக்ஸ்ட் புளுதம் புளுதமனுடைய சிம்பிள் ஒன் 
எயிட் அதனுடைய அக்ஷர கவுண்டிங் எவ்வளோ அப்படின்னம்னா பன்னிரெண்டு அடுத்ததாக காக்கப்பாதம் காக்கப்பாதனுடைய சிம்பிள் ப்ளஸ் அதனுடைய கவுண்டிங் வந்து பதினாறு இந்த ஆறு அங்கங்கள்லேயுமே முதல்ல இருக்கிற லகு திருதம் அனுத்திருதம் இந்த மூன்று அங்கங்களை தான் நம்ம இப்போ இருக்கிற காலங்களில் அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் திருதம்கும் அனுத்திருதத்தையும் எப்படி போடணும்னு சொன்னேன் இப்போ லகு லகுவினுடைய சிம்பிள் ஒன் இந்த லகு எப்படி போடணும்னா தட்டி அப்புறமா ஃபிங்கர்ஸை கவுண்ட் பண்ணணும் சரி தட்டி ஃபிங்கர்ஸை எத்தனை முறை கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா அதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல வேற ஒரு ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஜாதி கர்நாடக சங்கீதத்தில் ஐந்து ஜாதி முறைகளை வந்து பின்பற்றுறாங்க அது என்ன அப்படின்னா திஷ்ர ஜாதி சதுஷ்ர ஜாதி கண்ட ஜாதி மிஸ்ர ஜாதி சங்கீர்ண ஜாதி திஷ்ர ஜாதி மூன்று அக்ஷரம் சதுஷ்ர ஜாதி நான்கு அக்ஷரம் கண்ட ஜாதி ஐந்து அக்ஷரம் மிஸ்ர ஜாதி ஏழு அக்ஷரம் சங்கீர்ண ஜாதி ஒன்பது அக்ஷரம் ஒவ்வொரு பீட்டையும் அக்ஷரம்னு சொல்கிறோம் அக்ஷர காலம் இதை நான் என்னுடைய முன்னாடி வீடியோஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் இப்போது இந்த ஜாதியை லகுவில் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போது திஷ்ர ஜாதி லகு அப்படின்னு சொன்னோம்னா திஷ்ர ஜாதியினுடைய எண்ணிக்கை மூன்று அப்போ லகு எப்படி போடணும்னா மூன்று கவுண்டிங் வர்ற மாதிரி போடணும் அப்போது தட்டு அப்புறம் ஒரு ஃபிங்கர் அப்புறம் ஒரு ஃபிங்கர் இப்போ டோட்டலாக மூணு ஒன் டூ த்ரீ இதுதான் திஷ்ர ஜாதி லகு அடுத்தது சதுஷ்ர ஜாதி லகு அப்படின்னா சதுஷ்ர ஜாதினா நான்கு எண்ணிக்கை இப்போ எப்படி வரும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் போடுற கவுண்டிங்ஸ் பீட்டிலிருந்தே கவுண்ட் ஆகும் ஸோ பீட்டை ஒன்னாக கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஃபிங்கர் கவுண்டிங்கை டூ த்ரீ ஃபோர்னு கவுண்ட் பண்ணணும் அப்போ கண்ட ஜாதி அஞ்சு அக்ஷரம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்து மிஸ்ர ஜாதி ஏழு அக்ஷரம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் தம் ஃபிங்கரையும் தாண்டி மறுபடியும் லிட்டில் ஃபிங்கருக்கு வரும் இப்படி கவுண்டிங்ஸ் அதிகமாச்சுனாலும் நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் கவுண்டிங்கை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே போகணும் அடுத்ததா சங்கீர்ண ஜாதி ஒன்பது அக்ஷரம் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நயன் இந்த மாதிரி லகுவுக்கு வேல்யூ இந்த அஞ்சு ஜாதிகளை பொறுத்து வேறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ எந்த ஜாதி லகுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அந்த எண்ணிக்கையில் அந்த லகு தாளத்தை நம்ம போடணும் இப்போ தாளத்தில் இருக்கிற ஆறு அங்கங்கள் தெரிஞ்சிருச்சு அதில் மூன்று அங்கமான லகு திருதம் அனுத்திருதத்தை எந்த மாதிரி தாளம் போடணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுது லகுனுடைய கவுண்டிங் ஜாதியை பொறுத்து எப்படி தாளம் போடுறதுன்னு சொன்னேன் சரி இந்த அங்கங்களை எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற தாளங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சப்த தாளம் மொத்தம் ஏழு தாளங்கள் இருக்கு அந்த ஏழு தாளங்களை சப்த தாளங்கள்னு சொல்கிறோம் துருவ தாளம் மட்டிய தாளம் ரூபக தாளம் ஜம்ப தாளம் திருப்புட தாளம் அடத்தாளம் ஏக தாளம் இந்த ஒரு ஒரு தாளங்களையும் எப்படி போடணுங்கிற குறியீடுகளும் இருக்கு அதாவது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நீங்க இதை யாவு வச்சுக்கணும் துருவ தாளம் லகு திருத்தம் லகு லகு ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்காக பார்க்குறவங்க இது எப்படி படிப்பாங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படி படிப்பாங்க பட் அப்படி ரீட் பண்ணக்கூடாது அந்த அங்கங்களுடைய பெயர்களை சொல்லி தான் நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் அதனால தான் இந்த தாளங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அங்கங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை சொல்லிட்டு இந்த தாளங்களை எடுக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் துருவ தாளம் அதனுடைய அங்கங்கள் என்னென்னா லகு திருத்தம் லகு லகு மட்டிய தாளம் லகு திருத்தம் லகு ரூபக தாளம் திருத்தம் லகு ஜம்ப தாளம் லகு அனுத்திருதம் திருத்தம் திருப்புட தாளம் லகு திருத்தம் திருத்தம் அடத்தாளம் லகு லகு திருத்தம் திருத்தம் ஏக தாளம் லகு இந்த தாளங்களும் அதனுடைய அங்கங்களையும் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு திருதம் வந்து எப்படி போடணும் தட்டி திருப்பணும் அனுத்திருதம் ஒரே ஒரு தட்டு அதையெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடுவீங்க அந்த லகு வரும்பொழுது எவ்வளோ கவுண்டிங் அப்படிங்கிறத அதில் மென்ஷன் பண்ணலை அப்போது அந்த தாளங்களுக்கு முன்னாடி எந்த ஜாதின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறாங்களோ அந்த ஜாதியினுடைய வேல்யூவை அந்த லகுவில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக ஏக தாளம் எடுத்துக்கலாம் அதனுடைய அங்கம் லகு இப்போது இதை வந்து சதுஷ்ர ஜாதி லகு அப்படின்னு குறிப்பிட்டாங்கன்னா லகுனுடைய வேல்யூ ஃபோர் அப்போ நீங்கள் எப்படி போடணும்னா ஒன் டூ த்ரீ 
ஃபோர் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் அதே தாளம் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது ரூபக தாளம் எடுத்துக்கலாம் ரூபக தாளம்னா திருத்தம் லகு இப்போ இந்த இடத்துல லகுவினுடைய வேல்யூவை ஒரு அஞ்சு அக்ஷரம் இருக்கிறதா சொல்லலாம் அஞ்சு அக்ஷரம் என்னது கண்ட ஜாதி இப்போ கண்ட ஜாதி ரூபக தாளம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதனுடைய அங்கம் என்னென்னா திருத்தம் நெக்ஸ்ட் லகு அப்போ திருத்தம் தான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும் பீட் அண்ட் டேர்ன் அப்புறமா லகுனுடைய வேல்யூ கண்ட ஜாதிங்கிறதுனால அஞ்சு அப்புறம் எப்படி போடணும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி போடணும் ஸோ இப்போ இது எப்படி ஃபுல்லாக போடணும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் ஏழு அக்ஷரம் கொண்டது ஒரு கண்ட ஜாதி ரூபக தாளம் இதில் உங்களுக்கு பேசிக்காக அந்த ஏழு தாளங்களை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஏழு தாளங்கள்லையும் அந்த அஞ்சு ஜாதியை ஒவ்வொரு தாளத்துக்கும் அப்ளை பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு தடவையும் வேறு வேறு மாதிரியான தாளங்கள் கிடைக்கும் அது மாதிரி இந்த ஏழு தாளத்துலேயும் அந்த அஞ்சு ஜாதியை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு தாளங்கள் கிடைக்கும் இந்த முப்பத்தி அஞ்சு தாளங்களை நம்ம சூளாதி தாளம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் இந்த முப்பத்தி ஐந்து தாளங்களோட அஞ்சு கதிபேதத்தை ஆட் பண்ணும் பொழுது திஷ்ரகதி சதுஷ்ரகதி கண்டகதி மிஸ்ரகதி சங்கீர்ணகதி அப்போ இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தாலாஸோட அஞ்சு கதிபேதத்தையும் அஞ்சு நடைகள் தாளத்தினுடைய வேக முறைகளை மாற்றும் பொழுது தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் தாலாஸாக அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இப்போ புரிஞ்சுதான் அவங்களுக்கு ராகங்கள் எப்படி வேறு வேறு க்ரியேட் ஆகிட்டே போகுதோ அதே மாதிரி தாளங்களையும் நம்ம புரிஞ்சு போடும் பொழுது நிறைய தாளங்களை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளுடைய இசை முன்னோர்கள் ஸோ மியூசிக்கை ஒரு மேக்ஸ் மாதிரி ரொம்ப அழகாக வந்து நம்மளுடைய இசை முன்னோர்கள் நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புரிஞ்சு கற்றுக்கும் பொழுது மியூசிக் ரொம்ப வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம அலங்காரம் லெசனில் யூஸ் பண்ணுற ஏழு தாளங்களையும் அந்த தாளங்களை எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சப்தத்தால அலங்காரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சதுஷ்ட ஜாதி துருவ தாளம் சதுஷ்ட ஜாதி அப்படின்னா நான்கு அக்ஷரம் அடுத்ததாக துருவ தாளம் துருவ தாளத்தினுடைய அங்கங்கள் என்னென்னா லகு திருத்தம் லகு லகு அப்போது இந்த திருதம் வந்து எப்போவுமே எப்படி போடுவோம்னா தட்டி திருப்புவோம் அப்போ இந்த லகுவுக்கெல்லாம் இந்த ஜாதியோட வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போது இந்த லகு ஃபோர் திருதம் டூ அகைன் லகு ஃபோர் அகைன் லகு ஃபோர் ஸோ இப்போ டோட்டலாக இதை ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்போ இந்த பதினான்கு கவுண்ட்டையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணினா தான் ஒரு தடவை இந்த தாளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணதாக அர்த்தம் ஸோ இப்போ இந்த தாளம் எப்படி போடணும்னு சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லகு ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ரிதம் ஒன் டூ நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் லகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த லகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ செகண்ட் ஒன் சதுஷ்ட ஜாதி மட்டிய தாளம் மட்டிய தாளத்தினுடைய அங்கம் லகு திருத்தம் லகு சதுஷ்ட ஜாதி நான்கு அக்ஷரம் அப்போ லகுனுடைய வேல்யூ ஃபோர் திருதம் டூ லகு ஃபோர் டோட்டலாக ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சீக்வல் டு டென் அக்ஷராஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் திருதம் ஒன் டூ லகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் டென் அக்ஷராஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் தேர்ட் ஒன் சதுஷ்ட ஜாதி ரூபக தாளம் நம்ம சப்த தாளங்கள் ஏழுலையும் ரூபக தாளத்தில் மட்டும்தான் திருதமில் இருந்து தாளங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான தாளம் கூட இது ரூபக தாளத்தினுடைய அங்கம் திருத்தம் லகு சதுஷ்ட ஜாதி நான்கு அக்ஷரம் அப்போ திருதமனுடைய வேல்யூ டூ லகுனுடைய வேல்யூ ஃபோர் டோட்டலாக டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் திருத்தம் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரூபக தாளம் எப்போ வந்தாலும் திருதமில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் இந்த ஏழு தாளங்கள்லேயே ரூபக தாளம் மட்டும்தான் திருதத்தில் ஆரம்பிக்கிற தாளம் ஃபர்ஸ்ட் திருதம் ஒன் டூ நெக்ஸ்ட் லகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ டோட்டலாக சிக்ஸ் வர்ற மாதிரி தாளம் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் மிஸ்ர ஜாதி ஜம்ப தாளம் இப்போ ஜம்ப தாளத்தினுடைய அங்கம் லகு அனுத்ருதம் திருதம் 
மிஸ்ர ஜாதியினோட அக்ஷரம் ஏழு இப்போ லகுனுடைய வேல்யூ ஏழு வரும் நெக்ஸ்ட் அனுத்திருதத்தினுடைய வேல்யூ ஒன் திருதம்னுடைய வேல்யூ டூ எப்படி ரூபக தாளத்தில் திருதம்ல இருந்து தாளம் ஆரம்பிக்குதோ அது மாதிரி இந்த ஏழு தாளங்களில் ஜம்ப தாளத்தில் மட்டும்தான் அனுத்திருதம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் லகு வந்து மிஸ்ர ஜாதிங்கிறதுனால ஏழு அக்ஷரம் ஸோ லகுவுக்கு ஏழு பீட் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம கவுண்டிங் அப்படின்னு வரும்பொழுது தம் ஃபிங்கரை தாண்டியும் லிட்டில் ஃபிங்கர் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த கவுண்டிங் போட்டுகிட்டே இருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து செவன் அடுத்ததாக அனுத்திருதம் ஒன் அடுத்ததாக திருதம் வந்து டூ இப்போ டோட்டலாக டென் வரணும் இப்போ டென் வர்ற மாதிரி தாளம் போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஃபிஃப்த்து திஷ்ர ஜாதி திருப்புட்ட தாளம் திருப்புட்ட தாளத்தினுடைய அங்கம் லகு திருத்தம் திருத்தம் திஷ்ர ஜாதியினோட அக்ஷரம் மூணு இப்போ லகுவுக்கு வந்து நம்ம திஷ்ர ஜாதி ஆட் பண்ணோம்னா மூணு அக்ஷரம் அடுத்ததாக திருதம் டூ கவுண்ட்ஸ் அகைன் திருதம் டூ கவுண்ட்ஸ் டோட்டலாக த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ செவன் அக்ஷராஸ் வர்ற மாதிரி திருப்புட்ட தாளம் போடணும் இந்த தாளம் எப்படி வரும்னா ஃபர்ஸ்ட் லகு த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ திருதம் ஒன் டூ அகைன் திருதம் ஒன் டூ இப்போ இந்த செவன் அக்ஷராஸ் ஃபுல்லாக வர்ற மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இதுதான் திஷ்ர ஜாதி திருப்புட தாளம் உங்களுக்கு இந்த தாளம் போடும் பொழுது இந்த நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணின மாதிரி ஒரு ஞாபகம் வரும் ஏன்னா இதே தான் நம்ம ஆதி தாளத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் என்னென்னா திருப்புட தாளம் திஷ்ர ஜாதிக்கு பதிலாக சதுஷ்ட ஜாதி அதாவது ஆதி தாளத்தில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறமா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த அங்கங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆதி தாளத்தினுடைய சரியான பெயர் பார்த்திங்கன்னா சதுஷ்ட ஜாதி திருப்புட தாளம் பட் நம்ம அலங்காரத்தில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா திஷ்ர ஜாதி திருப்புட தாளம் சிக்ஸ்த் ஒன் கண்ட ஜாதி அடத்தாளம் அடத்தாளத்தினுடைய அங்கம் லகு லகு திருத்தம் திருத்தம் கண்ட ஜாதி அஞ்சு அக்ஷரம் அப்போ லகுவுக்கெல்லாம் அஞ்சு வேல்யூ அடுத்து திருதம் திருதம் டோட்டலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் அக்ஷராஸ் ஃபர்ஸ்ட் லகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் லகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் திருத்தம் ஒன் டூ அடுத்த திருத்தம் ஒன் டூ இப்போ இந்த ஃபோர்டீன் அக்ஷராஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி தாளம் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் லாஸ்ட் செவன்த்து தாளம் சதுஷ்ட ஜாதி ஏக்க தாளம் ஏக்க தாளத்தினுடைய அங்கம் லகு சதுஷ்ட ஜாதியினுடைய அக்ஷரம் நான்கு இப்போ லகுவனுடைய வேல்யூ ஃபோர் இப்போ இந்த ஃபோர் மட்டும் வர்ற மாதிரி போட்டால் போதும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் உங்களுக்கு இந்த சப்தத்தால அலங்காரம் ஃபுல்லாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் த சிக்ஸ்டீன் ஸ்வராஸ் அண்ட் டுவெல் ஸ்வரஸ்தானாஸ் கர்நாடக சங்கீதத்தின் அடிப்படை ஸ்வரங்கள் ஏழு அந்த ஏழு ஸ்வரங்கள் சா சஜ்ஜம் ரி ரிஷபம் கா காந்தாரம் மா மத்தியமம் பா பஞ்சமம் தா தைவதம் நீ நிஷாதம் இப்படி கர்நாடக சங்கீதத்தில் ஏழு ஸ்வரங்கள் இருக்கும் பொழுது நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஏன் சாப்பாசா மட்டும் பாடுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோவோட லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க நான் ஐ கார்ட்லேயும் மேலே கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் அந்த வீடியோலேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் சாவும் பாவும் நிலை ஸ்வரங்கள் அந்த சா பா தவிர மீது இருக்கிற ரி க மா த நீ இந்த ஸ்வரங்கள் எல்லாம் ஒன் டூ அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்வரங்களா பிரியுது அப்படி ரெண்டு ஸ்வரங்களா பிரியறத வந்து அதனுடைய ஸ்தானங்களா நம்ம குறிப்பிடுறோம் சா பாவ தவிர மீதி இருக்கிற அஞ்சு ஸ்வரங்களும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்களா பிரியுது அப்ப மொத்தம் எத்தனை ஸ்வரங்கள் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சா ரி ஒன் ரி டூ கா ஒன் கா டூ மா ஒன் மா டூ பா தா ஒன் தா டூ நீ ஒன் நீ டூ இப்படி மொத்தம் பன்னிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்கள் நமக்கு கிடைக்குது அதாவது கர்நாடக சங்கீதத்தின் அடிப்படை ஸ்வரங்கள் ஏழு அந்த ஸ்வரங்களில் இருந்து கிடைக்கிற ஸ்வரஸ்தானங்கள் பன்னிரெண்டு எப்படி அந்த ஏழு ஸ்வரங்களுக்கும் நம்ம ஸ்வர பெயர்கள் குறிப்பிட்டோமோ 
அதே மாதிரி இந்த பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்களுக்கும் பெயர்கள் இருக்குது அது என்னன்னா ச சஜ்ஜம் ரி ஒன் சுத்த ரிஷபம் ரி டூ சதுஸ்ருதி ரிஷபம் க ஒன் சாதாரண காந்தாரம் க டூ அந்தர காந்தாரம் மா ஒன் சுத்த மத்தியமம் மா டூ பிரதிமத்தியமம் பா பஞ்சமம் த ஒன் சுத்த தெய்வதம் த டூ சதுஸ்ருதி தெய்வதம் நீ ஒன் கைஷிகி நிஷாதம் நீ டூ காக்கலி நிஷாதம் இந்த மாதிரி மொத்தம் பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்கள் கிடைக்குது இதில் கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுக்கிற ஆரம்ப நிலை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆரம்ப பாடக்காலத்தில் இந்த பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தான முறைகளில் தான் நமக்கு வந்து ராகங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சீனியர் போர்ஷன்லாம் போகும் பொழுது இந்த பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்களில் இருந்து இன்னுமே ஒரு சேஞ்ச் என்னென்னா பதினாறு ஸ்வர பெயர்கள் அதை என்னன்னு பார்க்கலாமா இந்த ஸ்வரஸ்தானங்களில் ரி கா தா நீ இந்த நான்கு ஸ்வரங்கள் மட்டும் இன்னொரு ஸ்வரங்கள் ஆட் பண்ணி மூணு மூணு ஸ்வரங்களாக சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது நமக்கு எத்தனை ஸ்வரங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ஸ்வரங்கள் அந்த பதினாறு ஸ்வரங்களுடைய பெயர்களை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் சஜ்ஜம் சுத்த ரிஷபம் சதுஸ்ருதி ரிஷபம் சட்ஸ்ருதி ரிஷபம் சுத்த காந்தாரம் சாதாரண காந்தாரம் அந்தர காந்தாரம் சுத்த மத்தியமம் பிரதிமத்தியமம் பஞ்சமம் சுத்த தெய்வதம் சதுஸ்ருதி தெய்வதம் சட்ஸ்ருதி தெய்வதம் சுத்த நிஷாதம் கைசிகி நிஷாதம் காக்கலி நிஷாதம் இந்த பெயர்களை நீங்கள் பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தான பெயர்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நடுவில் ஒரு ஒரு நேம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்வர பெயர்களுக்கு அந்த ஸ்வராசுடைய ஸ்தானாச லைனாக நம்ம எழுதுவோம் இப்போ எப்படி வரும்னா ச ரி ஒன் ரீ டூ ரீ த்ரீ க ஒன் க டூ க த்ரீ மா ஒன் மா டூ ப த ஒன் த டூ த த்ரீ நீ ஒன் நீ டூ நீ த்ரீ இப்படி பதினாறு ஸ்வர பெயர்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஸ்வர பெயர்களை நீங்கள் பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஸ்வரஸ்தானாஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் நீங்கள் கவனிக்கணும் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ராகம் மாயா மாணவ கோலை ராகம் கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுக்கணும்னு வர ஆரம்ப நிலை மாணவர்களுக்கு இந்த ராகத்தில் தான் ஸ்வரங்களை வந்து பயிற்சி கொடுப்போம் இந்த மாயா மாணவ கோலை ராகத்தின் ஸ்வரஸ்தானங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சஜ்ஜம் சுத்த ரிஷபம் அந்தர காந்தாரம் சுத்த மத்தியமம் பஞ்சமம் சுத்த தெய்வதம் காக்கலி நிஷாதம் இதுதான் இந்த மாயா மாணவ கொலை ராகத்தினுடைய ஸ்வரஸ்தானம் கர்நாடக சங்கீத பயிற்சி புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆரோகணம் அவரோகணம்ல ஸ்வரஸ்தானங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தான முறையில் அந்த ஆரோகண அவரோகணத்தில் ஸ்வரஸ்தானங்கள் பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் எப்படி பிரிண்ட் ஆகிருக்கும்னா ச ரீ ஒன் க டூ மா ஒன் ப த ஒன் நீ டூ ச சரி இதையே நீங்கள் கூகுளில் வந்து விக்கிபீடியாவில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மாயா மாளவ கோலை ராகத்தினுடைய ஆரோகணம் அதில் எப்படி பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் தெரியுங்களா ச ரி ஒன் கா த்ரீ மா ஒன் ப த ஒன் நீ த்ரீ ச இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ நமக்கு டவுட் வரும் இல்லையா ஏன்னா இங்கே பன்னிரெண்டு ஸ்வரஸ்தான முறையில் கா டூன்னு இருக்கிறது இங்கே கா த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே வேறையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது இப்போ இதனுடைய ஸ்வர பெயர்களை மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானத்தில் அவங்க கொடுத்துருக்குற கா டூ அந்தர காந்தாரம் அதே பதினாறு ஸ்வரஸ்தானத்தில் அவங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறது கா த்ரீ அதை பதினாறு ஸ்வரஸ்தானத்தில் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கா த்ரீ அந்தர காந்தாரம் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் அதே மாதிரி பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானத்தில் நீ டூ காக்கலி நிஷாதம் அதுவே பதினாறு ஸ்வரஸ்தானத்தில் நீ த்ரீ காக்கலி நிஷாதம் ஸோ அதுவும் ஈக்குவல் ஸோ இனி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஒரு ராகங்களுடைய ஸ்வரஸ்தானங்களை நினைவு வச்சுக்கணும்னா ரி ஒன் கா டூ இப்படி ஸ்வரஸ்தானத்தை நம்ம சாங் ஞாபகம் வச்சுக்காம ஸ்வரஸ்தானத்தினுடைய பெயர்கள் சஜ்ஜம் சுத்த ரிஷபம் அந்தர காந்தாரம் சுத்த மத்தியமம் இப்படி ஸ்வரத்தினுடைய பெயர்களாக ஞாபகம் வச்சுக்கும் பொழுது எப்போவுமே நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இதில் இந்த பதினாறு ஸ்வரஸ்தானங்களுடைய சவுண்ட்ஸை பனிரெண்டு ஸ்வரஸ்தானத்தில் ஈக்குவல் பண்ணணும்னா ரீ டூ சதுஸ்ருதி ரிஷபம் அண்ட் கா ஒன் சுத்த காந்தாரம் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சேம் பிளேஸில் வந்து சவுண்ட் வந்து நமக்கு கேட்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்வரத்தையும் கீபோர்டில் வந்து நீங்கள் வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பிளேஸில் தான் நம்ம ப்ளே பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ரீ த்ரீ 
சட்ஸ்ருதி ரிஷபம் அண்ட் கா டு சாதாரண காந்தாரம் இதுவும் சேம் நெக்ஸ்ட் தா டு சதுஸ்ருதி தைவதம் அண்ட் நீ ஒன் சுத்த நிஷாதம் இதுவும் ஈக்குவல் நெக்ஸ்ட் தா த்ரீ சட்ஸ்ருதி தைவதம் அண்ட் நீ டு கைஷிகி நிஷாதம் இந்த ஸ்வரங்களும் சேம் ஸ்வரா இதனுடைய சவுண்ட்ஸும் சேம் ஸ்வரஸ்தானஸ்ல நம்ம பிளே பண்ணுவோம் சரிகம பதனிங்கிற ஏழு ஸ்வரங்கள்ல சா பாவ பிரகிருதி ஸ்வராஜ் அதாவது அசைவில்லா ஸ்வரங்கள் அதனால அதை வந்து அசல ஸ்வராஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது தவிர இருக்கிற ரி க மா த நீ இந்த ஸ்வரங்களை விக்ருதி ஸ்வராஜ் சல ஸ்வராஜ் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுவோம் அசல சல பிரகிருதி விக்ருதி அசல ஸ்வராஸ் பிரகிருதி ஸ்வராஸ் சல ஸ்வராஸ் விக்ருதி ஸ்வராஸ் நெக்ஸ்ட் திருஞான உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும் கர்நாடக சங்கீதத்தினுடைய அடிப்படை ஸ்வரங்கள் ஏழு ஸ்வரஸ்தானங்கள் பனிரெண்டு ஸ்வர பெயர்கள் பதினாறு திருஞான சம்பந்தருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி இதுல வந்து நம்ம மூணு பேருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி பார்க்க போறோம் திருஞான சம்பந்தர் திரு நாவுக்கரசர் அருணகிரிநாதர் இவங்க மூணு பேருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியா தனித்தனியா ஸ்டோரியா நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டா தெரியும் இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் பட் இது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா பத்தாது இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா தனித்தனியா எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்க அப்பதான் தியரிஸ் நல்ல கிளியரா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ திருஞான சம்பந்தருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி திருஞான சம்பந்தர் ஏழாம் நூற்றாண்டுல சீர்காழியில சிவபாத ஹிருதயருக்கும் பகவதியாருக்கும் மகனாக பிறந்தவர் இவருடைய இயற்பெயர் சம்பந்தர் தோணிபுரம் கோவில்ல தன்னுடைய மூணு வயசுல சிவன் மேல பாடல்கள் பாட ஆரம்பிச்சாரு இவருடைய முதல் பாடல் தோடுடைய செவியன் திருஞான சம்பந்தர் பதினாறாயிரம் பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு நமக்கு கிடைச்சது நாலாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஒரு பாடல்கள் மட்டும்தான் இவர் கடைசியா பாடின பாடல் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி நெக்ஸ்ட் திருநாவுக்கரசருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி திருஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் சம காலத்துல வாழ்ந்தவங்க திருநாவுக்கரசர் தன்னுடைய அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் சமண மதத்துல இருந்து அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் தான் சிவபெருமான் மேல துறவு வாழ்க்கை மேற்கொண்டு சிவத்தலங்களுக்கு சென்று பாடல்கள் பாட ஆரம்பிச்சாரு இவருடைய அக்கா பேரு திலகவதியார் திருநாவுக்கரசருக்கு சூளை நோய்ங்கிற ஒரு வயிற்று வழி ஏற்பட்டப்ப அத வந்து எந்த மருந்துகளாலும் சரிப்படுத்த முடியல அந்த சமயத்துல அவங்களோட அக்கா திலகவதியார் சிவன் கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் அங்க இவர் ஒரு பாடல் பாடுறாரு இவர் பாடின முதல் பாடல் கூற்றாயினவாறு இவருடைய இயற்பெயர் மருள் நீக்கியார் இவர் சிவபெருமான் மீது நிறைய பக்தி கொண்டு பல கோவில்களுக்கு சென்று நிறைய பாடல்களை பாடுவார் இவருடைய பாடல்களுடைய இனிமைக்காகவே திரு நாவுக்கரசர் அப்படிங்கிற பெயர் இவருக்கு வந்தது இவர் சமண சமயத்துல இருந்த பொழுது இவருக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு பட்டம் தர்மசேனர் திருஞான சம்பந்தர் இவரை அப்பர் அப்படின்னு அழைச்சதுனால அப்பருங்கிற பெயரும் பின்னாடி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது தாண்டகம் என்னும் இசை வடிவத்தின் கர்த்தாவா திருநாவுக்கரசரை குறிப்பிடுறாங்க தேவாரத்தின் பனிரெண்டு திருமுறைகள்ல நான்கு ஐந்து ஆறாவது திருமுறை திருநாவுக்கரசரால் இயற்றப்பட்டது தன்னுடைய எண்பத்தி அஞ்சாவது வயசுல திருப்புகளூருக்கு வந்த அப்பர் உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அமைற வண்ணம் என்னுகேன் என் சொல்லி என்னுகேனோ என்று ஆரம்பிக்கும் பாடலை பாடிய வண்ணம் இறைவனுடன் ஒன்று கலந்தார் நெக்ஸ்ட் அருணகிரிநாதருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி திருப்புகளை இயற்றியவர் அருணகிரிநாதர் இவர் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் இவர் தமிழிலும் வடமொழியிலும் புலமை பெற்றவர் வித்தியாசமான சந்தங்களில் பாடல் அமைக்கும் திறமை பெற்றதால் இவருக்கு சண்ட பாவள பெருமான் அப்படிங்கிற பட்டமும் வழங்கப்பட்டது இவர் தீவிரமான முருக பக்தர் முருகன் மேல பல பாடல்களை இயற்றியிருக்கிறாரு அருணகிரிநாதர் பாடிய முதல் பாடல் முத்தை தரு பத்தி திருநகை இந்த பாடல் தான் அருணகிரிநாதருடைய முதல் பாடல் வித்தியாசமான நிறைய தாளங்களையும் பயன்படுத்தி பாடல்களை பாடி இருக்கிறாரு சோ இவ்வளவுதான் நம்ம கிரேட் டூ உடைய போர்ஷன்ஸ் இந்த வீடியோல எல்லா டாபிக்கையும் ஒரு மேலோட்டமாக தான் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னமுமே டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா செகண்ட் கிரேட் போர்ஷனுக்கு தனித்தனியாக நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸையுமே ஒரு ரிவைஸ் பார்த்துடுங்க இந்த கிரேட் டூ போர்ஷன்ஸை ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணி வைங்க அடுத்த வீடியோவில் கிரேட் டூலேருந்து ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க் டெஸ்ட் இருக்குது இந்த வீடியோவை உங்களை மாதிரியே கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்கிற கிரேட் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சங்கீத மேடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே